അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അഥവാ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതിലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ദോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ടു നോ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഒന്നുകിൽ ഒരു നിശ്ചിത പിരീഡിലെ ബിസിനസിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലാഭമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ബിസിനസിന്റെ ആ പിരീഡിലേക്കുള്ള ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നില എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ആ ബിസിനസ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണോ ഭദ്രമാണോ അല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണോ ബിസിനസ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണോ എന്നിവ ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ബിസിനസിന്റെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങളും കാണാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത പിരീഡ് അതായത് ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തിന്റെ എന്തിലുമാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ അതിന് സാമ്പത്തിക നില വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ അതല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് അതിന് പ്രതിസന്ധിയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആ സ്ഥാപനം തയ്യാറാക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പൊതുവിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയണത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ബിസിനസിന്റെ ഇടപാടുകൾ കൃത്യമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡബിൾ എൻഡി സിസ്റ്റം പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ആ ബിസിനസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഓരോ നിശ്ചിത കാലയളവിലും ഒരു ഓരോ വർഷത്തിന്റെ എൻഡിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബിസിനസിന്റെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭ നഷ്ടം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും കണ്ടെത്തുക അതായത് ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിൽ ബിസിനസിന്റെ സാമ്പത്തിക നില എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതും അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടത് നമ്മൾ പിന്നെ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ ലാഭ നഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഫോർ ദിസ് പെർപ്പസ് for calculating the result and the financial position income statement and position statement are prepared every year ore varsham ingane
വളരെ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവിയിലേക്ക് നിർണായകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം ഒരു ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആ ബിസിനസിന്റെ നിലവിലുള്ള കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിക്കണം അപ്പോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ആ ബിസിനസിന്റെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നു അതുവഴി അവർക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു സോ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വളരെ പിന്നെ ബിസിനസ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിന് എടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫോർത്ത് വൺ ജഡ്ജിങ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുക നമുക്കറിയ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ വിജയത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത് അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യശേഷി കൂടിയാണ് എഫിഷ്യൻസി കൂടിയാണ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ നല്ല കഴിവുറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് കാരണം അവിടുത്തെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ആ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ കഴിവ് മാറ്റുരച്ചു നോക്കൽ കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കഴിവിനെ വിലയിരുത്തൽ കൂടിയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പടി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരുടെ ഒരു പ്രകടന മികവ് കുറവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും മാനേജ്മെന്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇടച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് നല്ല ലാഭം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിനെ നയിച്ച മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിന്നെ ഒരു വിജയമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ പലപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രകടനത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്നെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ പിന്നെ ലാഭ നഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിവരങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ സോൾട്രേഡ് കമ്പൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഒരു ഏകാംഗ വ്യാപാരത്തിന്റെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ പാണേഷൻ ഫോം ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ സോൾ ട്രേഡർ കംപ്ലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പിന്നെ സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേണിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പക്ഷേ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അനലിസ് അക്കൗണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ
മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് എണ്ണസ് അക്കൗണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഏണ്ട് ഓർ ഗ്രോസ് ലോസ് സഫേർട്ട് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് അവരുടെ മൊത്ത ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്ത നഷ്ടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് മറക്കാതിരിക്കുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേമിന് ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ ബിസിനസ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡ്യൂറിംഗ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയറിൽ ആ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ആ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഹൗ ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സാധാരണ ഒരു ടീ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഡെബിറ്റിംഗ് ദി അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മറക്കാതിരിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നമുക്ക് ശേഷം വളരെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് മെയിൻലി സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ആണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചെയ്യാം ദൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഐറ്റവും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഗ്രോസ് ലോസും കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇഫ് ദാറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക നേരെ വിപരീതമാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇഫ് ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ദ ഫേം അതർവൈസ് ഇഫ് ദ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്രോസ് ലോസ് നോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐറ്റം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന
സ്വന്തമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ റോ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ശേഷം പറയുന്നതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കിയിട്ട് വെറുതെ മാറൂലല്ലോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ കൃത്യമായ മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അതിന് പുറകിൽ തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ വൈദ്യുതിയും മറ്റ് പിന്നെ മറ്റ് അതിനുവേണ്ട എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ ആ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു പിന്നെ അസംസ്കൃത ദിവസത്തെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഒരു നല്ല ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന മുഴുവൻ ചെലവുകളും ഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉൽപാദനം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ സംസ്കൃത വസ്തു വാങ്ങിയത് ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ ചെലവുകളും അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന മുഴുവൻ ചെലവുകളെയും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞാണോ ഉൽപാദന ചെലവുകൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒരു എക്സ്പെൻസിന്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ പർച്ചേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ അതിൽ ഡ്യൂട്ടി വരും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള പല ഡ്യൂട്ടികൾ ഓരോ ഗവൺമെന്റുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ടാക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ടാക്സ് ഓൺ പർച്ചേസ് ഡ്യൂട്ടി ടാക്സ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ നേച്ചറിലാണ് ഉൾപ്പെടുക വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചെലവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചെലവുകളും അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ദെൻ കാരേജ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് നമുക്കറിയാം കാരേജ് ഇൻവേർഡ് ഔട്ട്വേർഡും ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടു ഇൻവേർഡ് ഔട്ട്വേർഡ് എന്താ കാരേജ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മുടെ ചരക്ക് കൂലിയാണ് വാഹനത്തിന് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് കടത്തു കൂലിയാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്ഥാപനത്തിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് പർച്ചേസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരേജ് ഇൻവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആണെങ്കിലും അത് വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് പുറത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാരേജ് ഔട്ട്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് ഇവ രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ശേഷം പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നാണ് പറയാതെ എവിടെ എടുക്കുന്ന ശേഷം പറയാം എന്തായാലും ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ കാരേജ് ഇൻവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്കറിയാം ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചെലവുകളും അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരിക പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന പിന്നെ വൈദ്യുതി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ധനങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളം ഫാക്ടറിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെലവുകൾ ഫാക്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ചെലവുകൾ വരുന്നുണ്ടോ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫാക്ടറി റെന്റ് എന്നോ ഫാക്ടറി റൈറ്റിംഗ് എന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസിന്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി എന്ന് ചേർന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂറ് ശതമാനം അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ കാരേജ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻവേർഡ്സ് പ്രൊഡക്
അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ റോയൽറ്റി വല്ലതും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തല്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ റോയൽറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്ന റോയൽറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ചെലവുകൾ മുഴുവനും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇനി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ചെയ്യും ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നത് പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് ആണ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ പർച്ചേസസിന്റെ കൂടെ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ പർച്ചേസസിൽ നിന്ന് ആകെയുള്ള പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് പർച്ചേസസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ പർച്ചേസിനെയാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചാലും ശരി ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിച്ചാലും ശരി മൊത്തം ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ആണ് നമുക്ക് തരിക ആ ടോട്ടൽ പർച്ചേസസിൽ നിന്ന് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നേരിട്ട് ആ പർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കാണിച്ചാൽ മതി പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് കാണിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീട് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ്സുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെയിൽസ് ആണ് ഈ സെയിൽസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഇല്ലെങ്കിലോ തന്നിരിക്കുന്ന സെയിൽസ് നേരിട്ട് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൂടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡിനെയും ടോട്ടൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏത് സൈഡാണോ കൂടുതൽ ആ ടോട്ടൽ എടുത്ത് അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് അപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ ആദ്യം എടുക്കണം ആ ടോട്ടൽ എടുത്ത് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക സോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബാലൻസിന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് പറയാം അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഇഫ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് മോർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ടോട്ടൽ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും സോ നമുക്ക് ബാലൻസ് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നെ പർച്ചേസസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പർച്ചേസിന് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് സെപ്പറേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എടുക്കണം എന്ന് കഴിയുന്ന പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് പർച്ചേസസ് കാണുന്നത് എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സാധാരണ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരിക ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒരു കൂട്ടി പർച്ചേസ് കാണണം അതിന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം ഏത് നെറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഇവിടെ
from the following balances extracted from the books of Messrs. Raja and Sons prepared trading account for the year and the first December 2002. Raja and Sons in the third and 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 the third final account of the year and the third 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 and the third. Now we have an item on the check here. Opening stock. Okay, trading account is not there. Opening stock is not there. That is why we have a trading account. We have a trading account. Opening stock. Then purchases. If we have a purchase, we have a purchase return. We have a purchase return. We have a purchase return. So, purchases we have a debit return. Then sales. Sales is a credit return. Sales itu bos di kena tu sales return itu yang dalam mana negara tu minus sih kan? Air itu jenuh tu. Then carriage, carriage, matram para ni kerja carriage ni ni berada dalam mana air tu para ni berdua, perlu direct expense ada, wages perlu direct expense ada, fuel and power macam perlu direct expense ada. Ini tu kerja debit sih kan? Then closing stock credit sih ada sales ni berdua credit sih ada macam lain tu. Then ini khususnya yang ni dah answer dia nama tu nak. From the following values extracted, नमले पीने को पढ़ने चाहिए उतने ना इधर लेना, इंगे trading को डबारे का भी ना नमलो का, trading को डबारे साधारण रिटी फॉर्म इतने में हम डबारे के लादर, इने रंडर सेल दो रोए मोड बोला नमलो को डकाम, इने तो नमले का आधे डेबिट सेल फील लिया, डेबिट सेल लो इतना इतने साधे नमलो फील लिया, पर अंदर के � ini purchase sah, so purchase sah sun debit sih ada item mana, orang purchase sih ini, macam, pada sendiri kita ada point, purchase sah return endo juga, endo, endo ni, ini purchase sah ni, nampak tu ia ada mana emot emot tu korang lihat ni, dengar tu, agaknya ini ada mana, purchase sah ni, ini emot ini ni ada korang lihat ni, dengar tu, agaknya ini ada purchase sah return mana ini sih, okay, awak nak apa, purchase sah nampak tu ia ada, plus purchase sah return, five hundred rupees, so ah, new room ini sih ada. हाँ नेट परचेस आइटम नाल पत्ती नाले अंजूर दिल का अंजूर वहीं से ना नाल पत्ती नाले अंजूर ले बिकी ये नाल पत्तों नाले अंजूर आना हमारे ये मोड़ वाले तेरे काटी है तेरे ना सेल्स रिटर्न ना सेल्स माय रिलेटर आना ना मगर बेचिया तेरे ना कैरेज डेबिट सेड आदि फिर ले या कैरेज एक डायरेक्ट एक्सपेंसर � Wages, sorry, fuel and power, material direct expense, so fuel and power number enter the same, that's the same. Then, any closing stock, we have credit sale, we have credit sale, we have sales, we have sales, we have sales, we have sales, we have sales return, 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 then less sales return, purchase return, we have sales return, we have sales return, then net sales एडवर्ड दे अंजूर ये मोमोट बोलते हैं कि एडवर्ड ओके ये रहा इतने में बैलेंस वाला ये था ना प्रोसेसिंग स्टॉक का सो प्रोसेसिंग स्टॉक के लिए हमारे नाइट लोग ना बोले रिकॉर्ड ही ओके इन्हीं नम्बर चाहिए इन्हें रिकार्ड हम ये द सेड आना रफ फाइट तो नो के ये द सेड आना Budak arwah dengan air itu tidak nurut dengan orang tu. Budak air itu tetapi anjur orang tu. Kredit sedia anu kudu dulu. Ah total yang kita kredit sedia ini total air itu tu. Ada debit sedia lagi air itu tu. Mungkin tu mai kita. Dan ini budak balance lah. Arwah dengan itu nurut mai ini sedia ni. Jadi pada ni tak air itu mungkin orang tu balance tu macam mana? Apa kredit sedia anu lo kudu dulu. Kredit tu trading yang kau ni kredit sedia tu kudu dulu anu kita kredit tu balance tu. Nama orang tu nama beri apa? Air orang close profit tu nama orang. Tapi air itu kita ni jadi. हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के प्रिपरेशन है और सच। ओके अब ट्रेडिंग अकाउंट वाला रे इजी है ना इन्हें स्ट्रक्चर में आंकड़ों में मंसूर किया हमारे इन्हीं हमारे किधर बोलते हैं ना इन्हें पावर आउटपुट को दूंगी चीज़ नीचे इधर काटी करनी है। बोल अब हम अपनी इन तक लास्ट इक्का उसाने के लिए लेवल पर।